sa ng Manila North Cemetery. May asawa, apat na anak, pero labing lima ang ako. Nananinirahan kami sa loob ng North Cemetery. Tita has been an activist for many years. Of the cemetery, she says, I'm living with dead loved ones, together with some thousands of families who are struggling to end extreme poverty. In a developing country like ours, it is possible to see poverty without actually knowing the poor. Years of struggle had long horn. Tita's power sense of solidarity. Her neighbors rely on her in many ways. She tries to go out of her way, make links with other non-profits and government organizations to support families. It is her way to show that they are part of the larger society. Dito sa United Nations, sabi niyo, kasi ano eh, yung makikita ko yan, o oh, madadaanan ko ito, pagpupunta ko ng office ng ATT, naalala ko yung pagpunta ko yun ng, ko ng New York sa United Nations noong 2005. In 2005, ATD Fourth World has an opportunity to meet with UN Secretary General Kofi Annan. Tita Villa Rosa was one of the delegates. Ay, magandang kumbaga eh, nasabi namin ang, nasabi ng isa't isang delegado ang mga kalalagayan o katayuan sa buhay. Ganun. Naalala ko nung magpunta kami kay sa Secretary General. Naalala ko pa na sabi ko, sige, pagkatapos niyo magsalita, ako yung magsasabi kay sa Secretary General at katabi ko nga siya. Ang hindi ko makakalimutan doon, alam mo ba, hinawakan ko yung kamay ni Secretary General Kofi Annan at sinabi ko sa kanya na, bakit? Kaming may hirap, kami-kami yung nagtutulong-tulong. Bakit hindi, hindi natin tulungan mo kami? Kaming may hirap, dapat magkaroon ng shelter, yung bahay, yung kaayusan, at yung ibang pantay-pantay na pagtingin sa amin, yung karapatang pantao. Ngayon na, sabi ko, nawa ko siya sa kanyang kamay, nakatingin, naka, ano, at Maluha-luha akong sinabi sa kanya na tulungan mo kami sa aming, sa aming katayuan sa buhay. Uh, hinawakan din niya yung kamay ko at sabay kami, uh, sa, sinabi niya sa akin, Oo, sabi niya, sige. Sabi niya nun, let's act now, no longer separately but together, yes, why not, sabi niya. Kaya kung magwawalang tibu ka, tatahimik ka, walang makakaalam sa nararamdaman mo, sa pangangailangan mo. Kaya ang para sa akin ay eh, dapat lang talagang makipag-usap, uh, makipag-alam, mag-organisa para alam ng autoridad ko ano yung kailangan mo sa buhay. Pasagot ko yata si Kofi Annan doon sa, sa ginawa kong yun pagpunta ng Kaya yun ang sabi ko, success na yun, tama na yun. Pero patuloy pa rin, patuloy, patuloy pa. So, ng ang tawag ko, no, yun ang nakatulong sa akin dahil para bang uh, maski ako ganoong mahirap, eh, alam kong may sasandigan na ang may masasandigan na yung komunidad namin na nalaman yung sitwasyon ng buhay namin at patuloy pa na dumarami ang dumadalaw rito sa aming community na inaalam ko ano yung buhay talaga namin at sa pa, yung susunod siguro pabahay na ng mga hindi na kami makikipabahay sa bahay ng patay. At isa pa, <laughs> isa pang pangarap na sana naman matupad. No? Mr. Anand promised, you can count on me and on the United Nations to launch the participatory evaluation of the International Day for the Eradication of Poverty with both governments and people living in poverty and to recenter the day in a way that brings everyone together to staff toward peace. He did not let Tita down. The participatory evaluations were held in 2006 and recognized the International Day as a chance for people living in poverty to make their concern heard and to be recognized as people in the forefront of the fight against poverty. The dream of Tita was achieved.
We should act and collaborate all together.